ज्वाइन आवर पेड कोर्सेस बी एस सी मैथमेटिक्स सेमेस्टर वन टू सिक्स एंड पार्ट वन टू थ्री हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्यास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप आइंस्टाइन क्राइटेरिया की मदद से किस प्रकार से फाइंड करेंगे कि कोई पोलिनोमियल हमारा रिड्यूसल है या फिर ए रिड्यूसल है तो सबसे पहले हम लोग आइंस्टाइन क्राइटेरिया को थोड़ा सा देख लेते हैं कि आइंस्टाइन क्राइटेरिया हमारा क्या होता है तो इसका जैसे मैंने आपको प्रूफ भी पिछले वीडियो में बताया है क्या होता है देखिए कि लेट एफ ऑफ एक्स बराबर ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स के पर मेहन बी ए पोलिनोमियल ऑफ जेड ओवर एक्स यानी एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास कोई एक पोलिनोमियल है जेड ओवर एक्स में जेड ओवर एक्स में बोले तो जो इसके कॉफिशेंट है वो कहाँ से है इंटीजर जेड से है इफ देर एग्जिस्ट ए प्राइम नंबर अगर एक प्राइम नंबर एक ऐसा एग्जिस्ट हो जाता है कि पी डिवाइड्स ए जीरो p डिवाइड्स a1 वन डॉट 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 पी डिवाइड्स ए एन माइनस वन बट पी डज नॉट डिवाइड्स ए एन और पी स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स ए जीरो तब जो एपोपैक्स जो पोलिनोमियल है वह क्या होंगे रिड्यूसबल होंगे q ओवर x में बात समझ रहे हैं ठीक है तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पर हमको गिवन क्या है एपोपैक्स बराबर गिवन है x के पावर में जीरो प्लस टेन एक्स प्लस फाइव तो इसको थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले सेपरेट करके लिख लेते हैं जैसे एपोपैक्स बराबर हमने क्या लिख लिया पहले फाइव वाले को फिर टेन एक्स वाले को फिर x के पावर में फोर वाले को तो अगर इसके कॉफिशेंट अगर हम लोग लिखें तो इसका कॉफिशेंट क्या हो जाएगा ए जीरो क्या होगा फाइव होगा ठीक है ए वन आपका क्या होगा टेन होगा ए टू और ए थ्री आपका यहाँ पर है ही नहीं यानी ए टू और ए थ्री क्या होगा जीरो होगा और ए फोर का कॉफिशेंट क्या है आपका वन है तो हमने यहां पर कॉपिशियंट लिख लिया ठीक है और यहां पर लिख लेते हैं ठीक है यानी इसका डिग्री डिग्री ऑफ पोलिनोमियल डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इसका डिग्री क्या है फोर है यानी डिग्री बोले तो एन होता है यानी क्या है एन का मन फोर है बात समझ रहे हैं इस प्रकार से हमने लिख लिया अब देखिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे बाय आइंस्टाइन बाय आइंस्टाइन क्राइटेरिया आइंस्टाइन क्राइटेरिया से देख लेते हैं क्या होता है देर एग्जिस्ट ए पोलिनोमियल अगर एक पोलिनोमियल एग्जिस्ट ऐसा करे तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक पोलिनोमियल ले लेते हैं लेट पी बराबर फाइव देखिए जो पोलिनोमियल आप लेंगे ना ये आपको अपने से लेना है ये आपको अपने से लेना है पोलिनोमियल बात समझ रहे हैं तो आप कुछ पोलिनोमियल पर आप खुद चेक कर लीजिएगा लेकिन देखिए मैक्सिमम केसेस में क्या होते हैं देखिए एक ट्रिक है लेकिन हर जगह पर यह लागू नहीं होता है आप अधिकतर क्या कीजिएगा जो यहाँ पर ये जो आपका देखिएगा जो कॉन्स्टेंट टर्म है ना आप वही अगर कॉन्स्टेंट टर्म अगर आपका पोलिनोमियल है तो आप वही लेके देखिएगा तो आपके मैक्सिमम केसेस में हो जाते हैं बाई चांस किसी केसेस में नहीं होंगे लेकिन देखिएगा मैक्सिमम केसेस में हो जाते हैं और अगर फिर भी नहीं हुआ तो आपको जो प्राइम नंबर होंगे वो आपको खुद से लेने पड़ेंगे ठीक है चलिए तो जो आइंस्टाइन क्राइटेरिया क्या कहता है चलिए मैं आपको थोड़ा सा जैसे बता देता हूँ जैसे p डिवाइड्स a0, जीरो पी डिवाइड्स ए ऐसे करते करते p डिवाइड्स a एन माइनस वन तक होंगे बट p डज नॉट डिवाइड्स ए एन होंगे और p स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स ए जीरो होंगे बात समझ रहे हैं तो p डिवाइड्स ए जीरो है क्या देख लेते हैं p यानी फाइव ठीक है फाइव चलिए लिख के ही बताते हैं p डिवाइड्स ए जीरो यानी फाइव डिवाइड्स ए जीरो ए जीरो का वैल्यू क्या है फाइव ही है तो फाइव डिवाइड्स फाइव ये होंगे हाँ ये होंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर क्या होता है p डिवाइड्स ए वन आपको कहाँ तक चलना है एन माइनस वन तक तो p डिवाइड्स ए वन अगर देखें तो p का वैल्यू फाइव है और ए का वैल्यू क्या है टेन है तो फाइव डिवाइड्स टेन हाँ ये भी होंगे ठीक है अब p डिवाइड्स ए टू देख लेते हैं तो p डिवाइड्स ए टू ए टू क्या होंगे पी का वैल्यू फाइव है और a2, a2 का वैल्यू क्या है जीरो है तो जीरो तो फाइव डिवाइड्स जीरो हाँ ये भी होंगे फिर p डिवाइड्स a3 बराबर p क्या है p का वैल्यू यहाँ पर p का वैल्यू फाइव है तो फाइव a3 का वैल्यू क्या है यहाँ पर जीरो है तो जीरो तो फाइव डिवाइड्स जीरो हाँ होगा उसी प्रकार से देखिए क्या है ए एन माइनस वन तक तो होंगे डिवाइड बट p डज नॉट डिवाइड्स ए एन तो p डज नॉट डिवाइड्स ए और एन का वैल्यू यहाँ पर क्या है फोर है तो यहाँ पर पी डज नॉट डिवाइड क्या होंगे ए तो p डज नॉट डिवाइड्स a4 देख लेते हैं ये भी तो p का वैल्यू यहाँ पर क्या है फाइव है और a4 और a4 का वैल्यू क्या है वन है तो फाइव डज नॉट डिवाइड क्या होंगे वन ये भी क्या है सही है बात समझ रहे हैं फाइव डज नॉट डिवाइड क्या होंगे वन होंगे फाइव डज नॉट डिवाइड वन ये भी हमारा सही हो गया अब आगे बढ़ते हैं ये कंडीशन भी हो गया फिर पी स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स ए जीरो यानी पी स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स ए जीरो तो पी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा ट्वेंटी और 
ट्वेंटी फाइव डिवाइड्स ए जीरो ए जीरो का वैल्यू क्या है फाइव तो क्या ट्वेंटी फाइव डिवाइड्स फाइव होंगे ये भी नहीं होंगे यानी ट्वेंटी फाइव डज नाइन डिवाइड्स फाइव होंगे बात समझ नहीं ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो यानी सारे कंडीशन हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया तो यानी यहाँ पर हमारे क्या हुआ सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि वेर फोर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स के पावर में फोर प्लस टेन एक्स प्लस फाइव इज ई रिड्यूसल इज ई रिड्यूसल इन क्यू ओवर एक्स आप एक चीज सोचिए क्या हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स के पावर में फोर प्लस टेन एक्स प्लस फाइव इज ई रिड्यूसल इज ई रिड्यूसल इन जेड ओवर एक्स ऐसा बोल सकते हैं क्या तो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं क्यों बोल सकते हैं देखिए क्योंकि ये जो Q होता है ना ये जो Q है और ये जो Z है ये जो Z है हमारा वो क्या होता है Q का सबसेट होता है Z है Z क्या होता है Q का सबसेट होता है इसलिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं ये भी अगर बोलें तो ये भी हमारा क्या होगा सही होगा अगर आपके एग्जाम में अगर इस प्रकार से लिखा रहे तो घबराने का बात नहीं है दोनों सेम चीज़ है पहले आप क्यू ओवर एक्स में दिखा दीजिएगा फिर आप लिख दीजिएगा कि जेड सबसेट है क्यू का तो ये जेड ओवर एक्स में भी क्या होंगे इरिड्यूसल होंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू